പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചപ്പോ സദാ സമയത്തും ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ മരണം പ്രശ്നമല്ലാതായി നമുക്കും ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് എന്ന ചിന്തയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുപണഞ്ഞ് കടക്കുന്നതിനിടയിൽ അസ്രയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടായാൽ കുറച്ച് പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം ചിന്ത മാറിയിട്ടില്ല അല്ലെ ചിന്ത മാറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല മാനസികമായി ഒരുങ്ങിയാൽ ആ യാത്രക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം പണിയാ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മരണ തോർക്കാൻ നമ്മൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പറയേണ്ട ദിക്കറ എന്താ മരണത്തെ ഓർക്കാതെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കരുത് എന്ന് സയ്യിദുന രാവിലത്തെ ദിക്കറും മരണവുമായി ബന്ധമുള്ള ദിക്കറല്ലേ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുഹമ്മിൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ആഹ്റമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആഹ്റമാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കരുത് എന്നെ മരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ജീവിപ്പിച്ച റബ്ബിനാണ് സർവസ്തുതിയും ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ മരിച്ചു കടന്നതാണ് പത്തു മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് മിനി മരണമാണ് അത് മരണത്തിന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാ തൽക്കാലം അള്ളാഹു എനിക്ക് റൂഹ തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ മടക്കം ഇനി വരാനിരിക്കുകയാ ഒരു ഉറക്കം എനിക്ക് വരാനുണ്ട് ഇന്ന് അലാറം കേട്ടപ്പ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യ തട്ടി വിളിച്ചപ്പ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എന്നാൽ ആര് വിളിച്ചാലും എഴുന്നേൽക്കാത്ത എത്ര തവണ അലാറം ആവർത്തിച്ച് ബെല്ലടിച്ചാലും എഴുന്നേൽക്കാത്ത ഒരു മരണം ഒരു ഉറക്കം എനിക്ക് വരാനിരിക്കുകയാ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ കട എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും എന്താ പറയേണ്ടത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ പറയേണ്ടത് ഒട്ടനവധിക്കറുകൾ ഒക്കെ മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിക്കറുകൾ ആഹ്റത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ദിക്കറുകൾ എന്റെ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാനിതാ കടക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാഗം വെച്ച് കടക്കുകയാണ് ഈ ഉറക്കത്തിൽ നീ എന്നെ പിടികൂടാനാണ് നീ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ചെയ്യണേ റബ്ബേ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കിടക്കേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഓർക്കും തോറും നന്നായി നന്നായി വരും അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ ഓരോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു തവണ മരണത്തെ ഓർക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിച്ചാൽ അവന്റെ ദറജ അള്ളാഹു കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്നാണ് വല്ലാത്ത ദറജ ഒരുക്കവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിനാല് തവണ മരണത്തെ ഓർക്കുക അത് പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നവരാണോ ഞാൻ എന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബോധം തരണേ റഹ്മാനെ നീ ബോധം തരണേ അള്ളാഹ് നമ്മൾ ഓർക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല 
ഓർക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ ആരും തന്നെ മരണത്തെ വെറുത്തിട്ടില്ല മരണത്തെ വെറുത്തിട്ടില്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിൽ പലരും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മലക്കുൽ മൗത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടിയിരുന്നു എന്നാണ് സക്രാത്തിന്റെ സമയത്ത് മരണത്തിന് സ്വാഗതം മലക്കുൽ മൗത്തിന് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാട്ടുപാടാന് കാരണം എന്താ അത്രയും അവർ ആഹ്റവുമായും അവരുടെ മനസ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ